Em xin chào toàn thể các bác nhé Hôm nay thì chúng em xin hướng dẫn anh em là vặn cục đẩy ở mức bao nhiêu thì là vừa Thế thì cái này thì nó cũng không không phải là cái khó quá khó đó mà cũng rất ít anh em chia sẻ và cái chủ đề này cũng là cái chủ đề mà rất là nhiều anh em đang hỏi em nói chung là hỏi hàng ngày luôn thật sự là cái lại cái cái cơ bản này thì chúng ta sẽ không thể nào áp dụng được cho tất cả các mẫu đẩy về cái cách gọi là vặn volume bao nhiêu đúng không bởi vì đẩy thì nó có từ hạ 100 200 300 400 500 1000 2000 đó vân vân rất là nhiều mức công suất và loa cũng vậy loa có loa chỉ từ vài chục watt cho đến hàng nghìn watt cũng vậy anh em nhé đó thì thế thì chính vì vậy nên là họ sẽ phải là sản xuất ra nhiều cái mức công suất khác nhau đấy đúng không ạ và phổ biến nhất thì nó sẽ là 500 này 600 800 1000 1000 2 1000 rưỡi đó thì đó là những cái mức mức công suất gọi là nhà máy người ta sản xuất là phổ biến nhất đó thì trên một con đẩy này thì cũng có một cái volume như này anh em nhìn này đó thì chúng ta có thể thấy rằng là nó có hiển thị ở đây là từ 0 decibel đấy cho đến 30 thì tùy loại nó hiện như vậy nhé Đấy còn những cái loại bên này thì nó lại là ghi là trừ 80 decibel này đó cho đến bên này là kịch là về là không decibel đó thì chúng ta không cần phải hiểu quá nhiều về cái decibel họ ghi trên để công suất làm gì bởi vì là mỗi một hãng là họ lại ghi khác nhau đấy ví dụ như cái hãng này hãng này thì họ lại ghi là từ 0 cho đến 10 decibel thì anh em rất là khó hiểu đúng không rất là khó hiểu đấy, còn hãng này thì họ lại không ghi họ chỉ ghi ở min và mắc thôi đó thì trên mỗi một cái sản phẩm thì họ sẽ ghi một cái mức là khác nhau đó thế nhưng mà để chúng ta áp dụng thì chúng ta sẽ phải tính như thế nào anh em nhé chúng ta sẽ phải tính như thế nào thế thì trước khi chúng ta muốn vặn được cái mức công suất của này bao nhiêu thì chúng ta phải biết là chọn cục đẩy công suất nó phù hợp với loa trước đã ok chưa ví dụ như con đẩy này nó công suất nó là 500w ở chiều kháng là 8 ôm 500w ở chiều kháng 8 ôm anh em nhé thì anh em có thể mua một cái chiếc loa một cặp loa nó dao động là mỗi một chiếc nhé nó dao động tầm 300 cho đến 350w là vừa sinh đó là vừa với thiết kế công suất của cục đẩy bởi vì là theo khoa học họ đã nói rất là nghiên cứu rất là rõ ràng công suất nó phải lớn hơn gấp rưỡi so với công suất của loa ok chị ạ thế thì với một chiếc loa à, à, có công suất rms tức là công suất liên tục nó tầm 300 cho đến 350w thì nó phù hợp với những cái dòng công suất là à, 500W còn những cái dòng loa có công suất liên tục là 400W thì chúng ta sẽ sử dụng là cục đẩy nó là tầm 600W thì tức là nó lớn hơn gấp rưỡi so với công suất của loa rồi đúng không ạ thì khi mà chúng ta đã chọn được cái công suất nó phù hợp với loa thì lúc này chúng ta chỉ mở ra sao là mở các bác có thể mở vặn kịch này luôn cho em được anh em nhé với cái mức công suất như vậy thì chúng ta có thể mở kịch như thế này và hạn chế to nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng ở trên vang được ạ bởi vì sao anh em cứ anh em cứ thử nhá à, có thể nghe nhạc thì chúng ta thì vặn thế nào cũng được nghe nhạc thì 12 hai được 9 giờ cũng được đúng không ạ đó thế nhưng mà để mà hát thì các bác chỉ cần thử thôi là các bác giữa để cái mức 12 giờ này ano tiếng mic nó khác 9 giờ này ano tiếng mic nó khác và 3 giờ ano tính mic nó khác luôn và kịch nó cũng tiếng nó khác đó và cái vận kịch này chính là đưa ra cái áp lực đó em tức là em đang nói theo cái cái cái, cái suy nghĩ của em để diễn tả để cho anh em dễ hiểu thì khi mà vận kịch thế này thì nó sẽ như là cái, cái đưa ra được cái áp lực cho cái công suất để nó đưa ra loa nó khích đại ra loa đấy thì lúc này thì chúng ta mới cảm nhận được rằng là cái tiếng loa nó mới thực sự là căng nhất và tiếng mic nó mới là bay nhất đó thì là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải chọn công suất trước nhá thì chúng ta đã tìm được cái công suất nó phù hợp rồi thì vặn như thế này thì rất là ok luôn đó rất là ok luôn và không may ví dụ như thế này anh em có một con đẩy công suất nó rất là lớn 
ví dụ như là công suất nó rơi vào tầm 1.200W hay 1.000W trở lên anh em đánh loa công suất chỉ 300W hoặc là 350W mà anh em vận kịch này có nguy hiểm không ạ rất nguy hiểm rất nguy hiểm bởi vì biết rằng anh em vẫn là hạn chế cái tín hiệu ở trên trên vang rồi mặc dù chúng ta đã hạn chế khống chế nó rồi nhưng cái dòng cái dòng nó chạy ra đệ loa các bác dòng từ cục đẩy nó chạy ra loa lớn lắm rất là lớn đó nên là dẫn đến cái hiện tượng tượng là cháy loa là chuyện bình thường nhé mà cháy khét luôn đấy bởi vì cái dòng nó ra quá lớn anh em nhé đó nên là đừng nghĩ rằng là chúng ta uh, uh, trên trên những cái dòng đẩy chúng ta cứ vặn hết cỡ thế này mà chúng ta khống chế ở trên vang là ok đâu chưa ok đâu anh em đấy bởi vì cái công suất nó chênh lệch nhau quá lớn đó nên cái dòng nó ra nó sẽ rất là lớn và dẫn đến hiện tượng là cháy loa cho nên anh em ấy nếu như có những cái dòng công suất nó lớn hơn loa rất là nhiều chúng ta cứ cho về mức an toàn đó là hướng 12 giờ thì ví dụ như có 1.200 w anh em đưa về hướng 12 giờ như thế này thì nó sẽ bằng à, một con 600 w bạn kịch lên ok chưa đó bởi vì chúng ta đưa về như thế này thì nó chỉ có ngưỡng đâu đó đánh hết cỡ mắc volume nó chỉ nên được tầm 600 w thôi anh em nhé đó thì đây là cách để anh em có thể là lựa chọn cho mình được một à, à, chiếc đẩy và loa cũng như là cách làm sao để chúng ta vặn làm sao cho nó đúng vặn nó đúng rất là quan trọng ở trên cái bên này anh em mà tính toán không khoa học thì nó rất là dễ gọi là bị cháy đã rất dễ bị cháy loa nhé đó Thế nên là trong cái video này em làm video ngắn gọn đấy hi vọng là anh em hiểu được về cách vặn làm sao cho nó đúng đấy cũng có rất là nhiều anh em là à, mua đẩy loa là 3 400 w để chỗ 3 400 w nhưng mà vẫn lúc nào vẫn sợ vặn hết cỡ này đấy sợ càng sợ này tiếng nó càng không hay nên nó rất là đuối tiếng rất là đuối tiếng đó thì 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 đấy là cái cái quan điểm của anh em là sợ vặn hết cỡ cái gì dùng hết cỡ nó cũng nhanh hỏng đấy kiểu như là vậy nhưng không phải nhé riêng về công suất anh em phải hiểu cho một chút về công suất là công suất của đẩy bao giờ cũng phải lớn hơn gấp giữa của loa thì như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn đó và hy vọng trong cái video này sẽ giúp anh em được hiểu nhiều hơn anh em quan tâm hay cần hỗ trợ thêm về kỹ thuật thì có thể liên hệ với bên em để được hỗ trợ nhé và xin chào anh em